ஹோல்சேலர் பாஷா வெல்கம் டு மரைனால சேனல் இந்த வீடியோ வந்து சேம் பழைய வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான் போன வீடியோவில் வந்து கனெக்டிங் ரோடு இந்த கிராங்க் பின் அசம்பிளி வந்து எப்படி நம்ம வெளியில் கொண்டு வந்து செக்யூர் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஒவாலிட்டி செக் கனெக்டிங் ரோடோட ஒவாலிட்டி செக் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ண கண்டினியூஸாக பாருங்கள் ஸோ வீடியோவில் சொல்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது நம்ம வந்து கனெக்டிங் ரோடோட ஒவாலிட்டி தான் நம்ம இப்போ செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கனெக்டிங் ரோடோட டாப் அண்ட் பாட்டம் போர்ஷன் இருக்குது இல்லையா அந்த ரெண்டு போர்ஷனோட செரேஷனை வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும் போல்ட்டோட த்ரெட்ஸ் எல்லாம் ஏர் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கணும் ஸோ தட் எந்த டேர்ட் அது எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ எப்பயுமே ஒட் எவர் நீங்கள் டைட்டனிங் எதுவாக இருந்தாலும் ஏர் வச்சு ஒரு ப்ளூ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ப்ராப்பரான ரிசல்ட்டு கொடுக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் ப்ளோ பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் டபுள்யூடி ஃபார்ட்டி அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா த்ரெட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது ஒரு ஈஸியாக அவங்களோட வேலை முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டாப் அண்டு டாப் அண்டு வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேர் வச்சு தான் அதை லிஃப்ட் பண்ணணும் லிஃப்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த அதர் பார்ட்டோட சேஃபாக மேட்ச் பண்ணணும் அதில் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஒரு எண்டில் வந்து குரூவ் இருக்கும் இன்னொரு பார்ட்டில் வந்து பின் இருக்கும் ஸோ இதை தான் மேட்ச் பண்ணணும் இதை மேட்ச் பண்ணி தான் வந்து ஃபிட் பண்ணணும் ஸோ அது ஃபிட் ஆகி அப்படி ஃபிட் பண்ணால் தான் வந்து அந்த செரேஷன் வந்து ப்ராப்பராக மேட்ச் ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு லிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு லிஃப்ட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணுறோம் உள்ள போகிறப்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் ஏன்னா சம்டைம் இது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபிங்கரை வந்து ஏதாச்சும் ட்ராப் ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல் அது எப்படி அந்த பின் வந்து ஸ்லாட்டை ரீச் ஆகிடுச்சின்னு நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா இந்த செரேஷன் மார்க் வந்து மேட்ச் ஆகிரும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருந்தால் தட் மீன்ஸ் அந்த பின் வந்து குரூவில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன்ஸ் அது ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நட் நட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்பயும் போல் ஏர் ப்ளூ பண்ணி த்ரெட் எல்லாம் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் டஸ்ட் அது பண்ணி விட்டுருணும் ஸோ ஓகே இப்போ வந்து ஹேண்ட் டைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதை வந்து முதல்ல ஹேண்ட் டைட் தான் பண்ணணும் ஹேண்ட் டைட் பண்ணி ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடணும் ஸோ ஹேண்ட் டைட் பண்ண ரெண்டு சைடு நட்டையும் வந்து ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடணும் டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் மெயின் இம்பார்ட்டன் திங் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளே இந்த கனெக்டிங் ரோட் நம்ம டைட் பண்ணுறப்ப உள்ளே வந்து ஷெல் பேரிங் இருக்கக்கூடாது ஷெல் பேரிங் இல்லாமல் தான் வந்து இதோட ரீடிங் நம்ம எடுக்கணும் பேரிங் அதுக்குள்ளே ஷெல் இருக்கவே கூடாது ஸோ டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் திங் வந்து ஹைட்ராலிக்கலி இந்த நட்டை டைட் பண்ணும் எப்பயும் போல் எப்பயும் போல் இந்த ப்ரொசீஜர் தான் முதல்ல வந்து ஜாக் போல்ட் போட்டுக்கணும் அப்புறம் ஜாக் போல்ட் போட்டதுக்கப்புறம் ஜாக் ஸ்டாண்டு ஜாக் ஸ்டாண்டு போட்டதுக்கப்புறம் ஹைட்ராலிக் ஜாக்கு ஸோ இதை மூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பனிங்க்கு வந்து எப்பயுமே ஒட் எவர் நீங்கள் எந்த ஹைட்ராலிக் ஜாக் டைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ ஒரே ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாக் போல்ட்டை டைட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கடுத்து ஜாக் ஸ்டாண்டு அதுக்கப்புறம் ஹைட்ராலிக் ஜாக் இது மூணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணோடனே ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹைட்ராலிக் ஜாக்கை வந்து டைட் பண்ணிடணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஃபேர்மாக டைட் பண்ணணும் டைட் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஜாக் உள்ளே எதுவும் ஆயில் இருந்துச்சுன்னா அது ரிலீஸ் ஆகிரும் பேக் டு பம்ப்புக்கு போயிடும் போயிடும் ஸோ இதுதான் வந்து டைட்டனிங் ப்ரொசீஜரு ஸோ அகெயின் சொல்கிறேன் நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து ஜாக் போல்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டு அப்புறம் ஹைட்ராலிக் ஜாக்கு இதை மூணுத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் அதுக்கு ஹைட்ராலிக் ஹோஸ் இருக்கு இல்லையா ஹோஸோட த்ரெட்டையும் ஏர் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கணும் க்ளீன் பண்ணால் அதில் இருக்கிற எதுவாக டேர்ட் எல்லாமே போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹோஸை ஃபிட் பண்ணணும் ஹோஸ் ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபுல் டைட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹைட்ராலிக் ஜாக்க வந்து ஃபுல்லாக ஒரு டைட் பண்ணிவிட்டு டைட் அது எதுக்கு அப்படின்னா டு என்ஷோர் அதில் எந்த ஆயிலும் இல்லை அப்படின்றதுக்காக தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஹேண்ட் டைட் பண்ணிடலாம் திருப்பி ஒரு வாட்டி நம்ம அந்த நட்டெல்லாம் டைட
நெக்ஸ்ட் வந்து எப்பயும் போல் தான் ஜென்ரல் ப்ரொசீஜரு டைட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைட்ராலிக் ஜாக்கை ஒரு வாட்டி நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும் அது எதுக்கு டைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இனி ஆயில் உள்ளே ஏதாச்சும் ஆயில் இருந்துச்சுன்னா திருப்பி பம்புக்கு போயிடும் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் டைட் பண்ணியாச்சு டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பம்ப் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஆப்ரேட் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் சேம் தான் ரிட்டன் லைனை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் பம்ப்பை ஆப்ரேட் பண்ணணும் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஏதாச்சும் லீக்கேஜ் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் லீக்கேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகிறதுல இஷ்யூஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இங்கே இந்த செரேஷனை பார்க்கலாம் அது நல்லா டைட் ஆகும் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஸோ அதை மானிட்டர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதே அட் த சேம் டைம் வந்து இந்த ஜாக் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இங்கே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியாது அந்த ஜாக் வந்து நம்ம இனிஷியலி டைட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அந்த ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால அந்த ஜாக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வருது ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஜாக் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ ஒன்ஸ் இது முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம ரெக்வர்டு ப்ரெஷர் அதாவது எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் சிக்ஸ்டி வாட் அவர் டிசிக்னேட்டட் ப்ரெஷர் வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனே நம்ம டைட் பண்ணணும் ஸோ டைட் பண்ணுறோம் ஃபுல் டைட்டு டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு சைடு நட்டையும் டைட் பண்ணுறோம் டைட் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் டைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னோன்னே நம்ம ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியதான் ரிலீஸ் பண்ணுறது சேம் ரிட்டன் வேல் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட பம்ப் ப்ரெஷரை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணோம் இந்த செரேஷன் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஃபுல் டைட்டில் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் ரிட்டன் வேல் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே இமீடியட்லி பம்போட ப்ரெஷர் வந்து ட்ராப் ஆயிரும் ஓகே ஸோ இப்போ நட்டை வந்து நம்ம ஹைட்ராலிக் டைட் பண்ணியாச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கனெக்டிங் ரோடு அசம்பிளியை கீழே வச்சுட்டு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் வச்சுட்டு மார்க்கிங் பண்ணணும் ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கு மார்க்கிங் பண்ணணும் ஸோ அந்த ரீடிங் எப்படி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் அந்த மார்க்கிங் எப்படி பண்ண போகிறோம் அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த செரிகேஷன் ரெண்டு லைனை வந்து நம்ம சென்டர் பாயிண்ட்டை வச்சுக்கலாம் அந்த போர்ட் ஸ்டாப்போடு ஃபார்வர்ட் ஆஃப்ட் இதுதான் வந்து சென்ட்ரல் லைனு ஸோ சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து நம்ம ஒரு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி சே ஒரு ட்வெண்ட்டி எம்எம் சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி எம்எம் எடுத்துக்கணும் ட்வெண்ட்டி எம்எம் எடுத்து ஒரு மார்க்கிங்கு ஸோ ஃபஸ்ட் மார்க்கிங் இங்கே செகண்ட் மார்க்கிங் இது வந்து ஃபஸ்ட் ரீடிங்கோட மார்க்கிங்கு அதுக்கடுத்து அதே மாதிரி சேம் ஆப்போசைட் சைடு செகண்ட் மார்க்கிங்க இங்கே ஒரு ரீடிங்க அடுத்தது இங்கே ஒரு ரீடிங்க ஸோ இது வந்து செகண்ட் அதுக்கடுத்தது ஸ்ட்ரைட்டு ஃபார்வர்ட் ஆஃப்ட் ஃபார்வர்ட் ஆஃப்ட் ஒரு மார்க்கிங்க ஃபார்வர்டாக மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் அதே அதோட கிராஸில் வந்து ஒரு மார்க்கிங்க அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி அதோட ஆப்போசிட்டில் ஒரு மார்க்கிங்க ஸோ இவ்வளோதான் இந்த மார்க்கிங் முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கும் வந்து இனிஷியல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சென்டர் ரீடிங் நம்ம வந்து ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதோட ரீடிங் ஏ ஆப்போசிட் ஏ நெக்ஸ்ட் வந்து பி இதோட ஆப்போசிட் வந்து பி ஸோ நெக்ஸ்ட் சி ஆப்போசிட் வந்து சி டி டி இ இ ஸோ மொத்தம் வந்து ஏ பி சி டி இ மொத்தம் அஞ்சு ரீடிங் நம்ம எடுக்கணும் அஞ்சு ரீடிங் போர்ட் சைட் அதாவது ஃப்ரண்டில் லெஃப்ட் சைட்லேயும் அஞ்சு ரீடிங் வந்து ரைட் சைட்லேயும் டோட்டல் டென் ரீடிங்ஸ் நம்ம எடுக்கணும் இப்போ வந்து லெஃப்ட் சைட் ரீடிங் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் இதுக்கு வந்து ஒன்றும் பார்க்க தேவையில்லை எப்படி ஒன்றாலும் நீங்கள் எடுக்கலாம் ஏபிசிடி பிசி டி ஓட் அவர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ போர்கேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் போர்கேஜ் வந்து இனிஷியலி ஜீரோ ஸோ இந்த போர்கேஜ் எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலன்னா அதோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே போடுறேன் அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது அதை எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோவில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ சேம் அவ்வளோ தான் மார்க் நான் மார்க் பண்ணுறோம் ஒரே ரீடிங்க ஒன்ஸ் ஏ ரீடிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் அதோடய வேல்யூ எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்றத வந்து நம்ம சைடில் எழுதி வச்சுக்கலாம் சே ஓட் அவர் ரீடிங் அங்கே வருதோ அதை வந்து நம்ம எழுதி வச்சுக்கிறோம்
ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏவோட ரீடிங்கு அதுக்கடுத்தது வந்து பியோட ரீடிங்கு பி பியோட ரீடிங் என்னென்னு பார்த்துட்டு பி மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ பியோட மெஷர்மெண்ட்டு ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸ்டாக எடுக்கணும் ஸோ ஏன்னா இதை வச்சு இந்த மெஷர்மெண்ட்டோட வேல்யூ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த கனெக்டிங் ரோடை யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்றதையே வந்து முடிவு பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ப்ரிசைஸ்டாக எடுக்கணும் அதுதான் இதில் மெயினான விஷயம் ஸோ பி எடுத்தாச்சு அதுக்கடுத்தது சி ரீடிங்கு நெக்ஸ்ட் ரீடிங் வந்து சி அது ஏன் நான் பாடிலேயே எழுதி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ டூ நைன்ட்டி அதாவது இன்னரோட டயா வந்து டூ நைன்ட்டி அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அது மேலே கீழே போயிருக்குன்றது தான் அந்த அடிஷ்னல் வேல்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டி ஸோ மொத்தம் வந்து நாலு இது ஃபைனல் ரீடிங் இ ரீடிங் எடுக்கிறோம் ஸோ ஃபைனல் ரீடிங் எடுத்துகிட்டு அவ்வளோதான் ஸோ ஓட்டோ வேர் வேல்யூ வருதோ அதை வந்து நான் மெஷர் பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டேன் அந்த மெஷர்மெண்ட்டை வந்து என்னோடய மெஷர்மெண்ட் ரெக்கார்டில் வந்து நான் எழுதி வச்சுருவேன் ஓட்டோ வந்த இந்த ஷீட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஷீட்டில் நம்ம தான் எழுதி வச்சிடணும் ஸோ டோட்டலி நம்ம எடுத்தது வந்து ஏ ரீடிங் பி சி டி இ மொத்தம் அஞ்சு ரீடிங் எடுத்திருக்கோம் அஞ்சு ரீடிங்கு இது வந்து ஃபார் லெஃப்ட் சைடு ஸோ இதே மாதிரி நம்ம அஞ்சு ரீடிங் வந்து ரைட் சைட்லேயும் எடுக்கணும் ஸோ ஓட்டோ ஒரு வேல்யூ வருது அதை வந்து நான் எழுதி வச்சுட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஆல்மோஸ்ட் எழுதியாச்சு ஸோ ஒன்று இப்போ லெஃப்ட் முடிஞ்சிருச்சு லெஃப்ட் சைட் ரீடிங் எழுதியாச்சு ஸோ லெஃப்ட் சைட் ரீடிங் முடித்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் ரைட் சைட் ரீடிங் எடுக்கணும் ரைட் சைட் ரீடிங் எடுக்கிறது வந்து சேம் இதே மாதிரி தான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அந்த கண்டிங்கரோட வந்து திருப்பி போட்டு அதோட சேம் லெஃப்ட் சைடில் என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் வந்து நம்ம ரைட் சைடு ரீடிங்க்கு ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படியே திருப்பி போட்டு சேம் ப்ரொசீஜர் விச் எவர் நம்ம லெஃப்ட்டுக்கு ஃபாலோ பண்ணுமோ அதே ப்ரொசீஜரை வந்து ரைட்டுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ டோட்டல் டென் ரீடிங் நம்ம எடுத்தாச்சு ஒன்று வந்து லெஃப்ட் சைடில் லெஃப்ட் வந்து ஃபைவ் ரீடிங்கு ரைட் சைடில் வந்து ஃபைவ் ரீடிங் அவ்வளோதான் இது இப்படி தான் வந்து ஓவாலிட்டி ஃபார் கான்ட்ராட்டை நம்ம எடுக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் எடுத்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சேம் ஆஸ் யூஷுவலு நட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடணும் நட் ஓப்பன் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் தெரியும் 
எல்லா அக்சரிஸ்லாம் போட்டு ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு ஹைட்ராலிக் ஜாக்கை ஒரு டேர்ன் ஓப்பன் பண்ணிடணும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெக்வைட் ப்ரெஷர் வந்ததுக்கப்புறம் நட்டை ஓப்பன் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் மொபைலிட்டி எப்படி இருக்காதுன்னு ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஓவலிட்டி ஓவலிட்டி மெஷர்மெண்ட் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்றத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஸோ எப்பயும் சொல்கிறது தான் நம்ம வீடியோவை நிறையா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறையா அவங்க குரூப்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல் வந்து குளோபலி டெவலப் ஆகும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சிலிண்டர் லைனர் எப்படி ஹோன் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் Mm thanks for watching keep supporting thank you all